parler d'un film comme celui-ci est complexe. C'est peut-être bien la production cinématographique française la plus importante de sa décennie. Son titre est passé dans le langage usuel, ses sujets sont encore en actualité. Son style n'est plus approuvé et pourtant évoquer sa production met mal à l'aise. Le Corbeau est en effet un chef dœuvre réalisé sous l'occupation. Parle de délation, de méfiance et d'un tissu social déchiré. Non pas sous le pied de l'envahisseur mais bien par les services postaux. Un timbre, un bout de papier, quelques lignes plus tard, l'engrenage s'amorce. Plongeant dans la tourmente, un petit village qui, sous ses airs bien propres, abrite l'horreur d'une humanité en huis clos. Vivant sur elle-même, chassant l'intrus, un feuillet suffit. Mensonge et calomnie répandu pour calmer son orgueil. Quelque part dans l'ombre vit l'anonymographe, signant votre épitaphe d'une écriture maladroite. Chaque lettre, même la treizième, fixée sur papier, mène à l'échafaud, ou peu s'en faut. Ce soir, nous parlons du corbeau. Pour des raisons de copyright, nous sommes malheureusement sur YouTube, je serai obligé de rajouter de temps en temps des extraits tirés de son remake américain. Il est bien plus populaire et tape dans un registre différent, somme toute allégorique. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. The Crow d'Alex Proyas, un classique mineur du gothique moderne. Les trames des deux longs métrages sont cependant similaires. Une force exogène amène un couple à se déchirer, l'homme revient à la vie sous un autre patronyme, animé par l'esprit divin de la vengeance, il fait régner la justice puis est tué par un armurier incompétent durant le tournage d'une scène d'action. Deux films, un concept, enfin je dis deux films. Un autre remake américain du Corbeau existe aussi, Otto Preminger était aux commandes. J'ai dans l'idée que celui-ci doit aussi être un film de première, pas de chance il n'existe plus ou presque. Sa dernière sortie fut en VHS, triste signe des temps, vous pouvez obtenir aisément l'intégralité des films de machistes en Blu-ray, mais pas un classique potentiel réalisé par Preminger. Faut croire qu'en amour, la rivière était bien sans retour. Soit passons, nous étions venus parler de cinéma français, et cela peut être même sans frais. C'est un chameau. Enfin. Heureusement qu'il me reste ma pipe. Et la boisson, bien entendu. J'ignore si vous avez déjà vécu dans un village. Moi, oui. Les commérages vont bon train. Un tel dit ceci, Madame Michel répète, ce qui était à midi une plaisanterie devient à minuit une certitude. Le corbeau comprend fort bien tout ceci. Ces minutes dressent un portrait simultanément touchant et terrifiant de la société en modèle réduit des bourgades d'antan. Ne vous méprenez pas, vivre soudé dans une communauté dont on partage le quotidien est bien entendu la base de toute civilisation. Mais en temps d'incertitude, la sollicitude peut vite tourner à la vindicte populaire. Au centre de cette affaire, nous trouvons le mystérieux docteur Rémi Germain. Venu d'ailleurs, fort réservé, il est ici un étranger au regard sombre, un rebelle dans ses îles de contraste. C'est autour de lui que les médisances vont fuser. On l'accuse tour à tour d'être la source de toutes les infidélités, un fourgue, mais peut-être même aussi un avorteur. Ce film se passe, autant le mentionner, à l'époque où cet acte médical n'était pas vu comme la religion officielle européenne. Tu administres une ville pourrie, et pourrie par Germain le sombreur de Polichinelle. Voici mon réquisitoire en trois points. Peut-être est-il utile de souligner que tout ceci est bâti sur une histoire vraie. 1917, une avalanche de missives masquées s'abat sur la ville de Tulle. La France, intéressée par l'attrait pour l'or novateur des faits divers, s'enflamme pour tout ceci. Landru venait d'être jugé. Dreyfus, ma foi, c'était au siècle passé. Lupin, de son côté, s'était avéré fictif. Or, face à tout ceci, les journaux devaient bien vendre du papier. L'ampleur du phénomène étonne même les rédacteurs. Quelques 110 efforts anonymographiques tomberont comme tant de confettis sur cette petite ville de Corrèze. Pendant 5 ans, au rythme des frustrations de l'un des habitants de l'agréable hameau. Avant même l'invention du caps lock, dire si c'était tôt. Je ne puis vous révéler tous les détails de cette sinistre anecdote tirée de l'histoire de France, car son déroulement suit dans les moindres détails l'histoire qui en est tirée. CQFD, ceci dit, sachez ceci, dans la vraie vie, le délateur signait « L'œil du tigre », car il était, comme de bien entendu, un grand fan de Rocky. Now when we fought, you had that eye of the tiger, man, the edge. Jean Cocteau lui-même, l'inventeur de Jean Marais, extirpera de cet épisode au tirage colossal une pièce de théâtre. Juste une pièce, pas tout un théâtre. Manque de moyens sans doute. Tout ceci sort sur le titre audacieux, c'était après tout un génie, de « La machine à écrire ». Paradoxalement, l'homme écrivait tout à la main. Preuve s'il en faut qu'il ne faut jamais s'arrêter aux apparences dans le monde culturel français. Cochon qui s'en dédie, certes, mais cachot qui s'en dindon, cela ma foi, n'est jamais assez mentionné. Passons. Par ces quelques remarques faciles, je tente de vous dresser le portrait gracile d'une histoire 
voir aux multiples échos. Le corbeau ne s'arrête pas avec ce long métrage monumental, il va plus loin jusqu'à nous. Et peut-être même voit-on encore son impact dans les campagnes de délation motivées par le gain personnel vécu sur les réseaux sociaux, dit-il de manière vague, sans avoir jamais avorté qui que ce soit. Ne vous laissez pas traîner dans la boue par les mystificateurs. Vous croyez seulement mystificateur Oui, graphologue et mystificateur. L'un n'exclut pas l'autre. La difficulté de parler d'un houdonnet, un kiki donc il a fait en bon français, consiste à esquisser les contours de son discours sans donner tout son sucre. Je ne peux pas vous dire qui a fait le coup, ceci n'est pas un épisode de Colombo, il serait d'ailleurs irresponsable de taper quelques pages de texte sur un film bientôt centenaire et d'en désamorcer la très principale. Par contre, je pense que vos yeux suffisent à constater que par sa facture, ce classique d'Henri-Georges Clouseau tient fort bien le coup. Son début s'autorise un dolly shot. Très capricieux, bien entendu, car la technologie n'était pas encore au point de ce côté de l'Atlantique, soit dit en passant, Michael Curtis ou Ruben Mamoulian s'en sortaient mieux quelques années auparavant aux états unis mais malgré tout, l'envie est là. Dépasser ce théâtre filmé goulayant dans lequel le cinéma français s'enfonce souvent, sans faire exprès. Pas que le film soit privé des répliques cinglantes dont se délectent les aficionados de la discipline, loin de là. Je vous en prie, monsieur, le médecin-chef Jean serait très honoré. Vieille ivrogne. C'est une clause de style, naturellement. Il va de soi que la réalisation du corbeau semblera assez évidente aux spectateurs avisés. La tension augmente, les angles deviennent plus surréalistes, quelques plages de normalité facture plus normative à rien de révolutionnaire. On se sent cependant vite happé par cette histoire simple tant chacun s'acquitte de son métier. Les acteurs surprennent par un ton moins guindé que celui des films qui sortiront par la suite. Ils sont fort loin, ces accents gouailleurs, presque insupportables, qui tournaient autour de Gabin, sans doute au front, diront les médisants. Peut-être même dans le maquis. Or, vous le savez, le maquis, âge, soit. Tout respire ici le crédible, peut-être même le plausible, et je fus fort satisfait de laisser s'égrainer le fil de mes pensées face à ce film dont je me souvenais presque. C'est une qualité très rare dans un long métrage, vous permet d'en avoir assez oublié pour reprendre plaisir à constater son existence tout en gardant toute sa saveur. Ah, bah, les... Pas ces muscades. Ah, c'est vous, vous savez pas de retour car en fin de compte, c'est aussi ça le cinéma, une capsule temporelle d'un temps révolu articulé autour d'une thématique susceptible de vous conter plus qu'une histoire. À travers son propos codé, le corbeau, film qui a beaucoup coûté à son réalisateur, vous explique la vie d'une France occupée, mais aussi la tourmente de délation qui prendra place par la suite. Il vous dit ce qui se cache au plus profond des âmes esquines, l'envie du lucre, la farouche jalousie, le besoin de nuire, ce sombre désir de tirer l'autre vers le bas. Mais pourtant, vers la fin, qui est peut-être la portion la plus faible du film, la révélation finale vous livrera une leçon d'une profondeur étonnante, une formule simpliste qui devrait cependant encore être apprise tant elle est intemporelle. Alors, en guise de revoir, je vous laisse en compagnie d'un mort. On ne peut pas sacrifier l'avenir au présent. Et voilà, tout est dit en quelques mots. Le corbeau.